সুপ্রিয় দর্শক আমি মুস্তাফা দানি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আজকের বিষয় বিদায় দুশো আর এই নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন প্রথমে অধ্যাপক সলিমুল্লাহ খান ইউনিভার্সিটি অফ লেবারেল আর্টস বাংলাদেশ মাঝখানে আছেন ডক্টর তারেক শামসুর রহমান অধ্যাপক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং ওই প্রান্তে আছেন শেখ হাফিজুর রহমান কার্জন সহযোগী অধ্যাপক আইন বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তবে আলোচনা শুরুর আগে চলুন দেখিনি এখনকার প্রধান শিরোনামগুলো গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জের সরকার দলীয় সংসদ সদস্য মনজুরুল ইসলাম লিটন দুর্বৃত্তদের গুলিতে নিহত প্রতিবাদে এলাকায় বিক্ষোভ সড়ক অবরোধ দেশে দেশে দুই হাজার সতেরো বরণ উৎসব শুরু কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পর্যটকদের ঢল থার্টি ফার্স্টকে ঘিরে রাজধানীতে কঠোর নিরাপত্তা শিক্ষায় দারিদ্র মুক্তির মূল ভিত্তি বিনামূল্যে পাঠ্য বই বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করে বললেন প্রধানমন্ত্রী সমালোচনা না করে সরকারকে সহযোগিতার আহ্বান রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য ও স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন সম্ভব বললেন রাষ্ট্রপতি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য ইসিকে সজাগ থাকার আহ্বান এবং রাজধানীতে গণপরিবহন সংকট চরমে কাগজে কলমে পনেরোশো থাকলেও রাস্তায় নেই বিআরটিসির অন্তত পাঁচশো বাস আরও গাড়ি আনার পরিকল্পনা তার বছর তো শেষই হয়ে গেল ইংরেজি দুই হাজার ষোলো এর মধ্যে সারা বছর জুড়ে বাংলাদেশের যেসব ঘটনাগুলো ঘটেছে এর মধ্যে অন্যতম একটা ঘটনা যেটা নিয়ে সারা বছর ধরেই আলোচনা হয়েছে সেটা হলো জঙ্গির জঙ্গির নতুন করে নতুনভাবে আমাদের দেশে পরিকল্পিতভাবে জঙ্গির উত্থান এবং তাদের যে হামলা এই ঘটনাটাকে তো এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে এটি আপনার কি মনে হচ্ছে যে যেমন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বলছে যে না আমরা এটাকে দমন করে ফেলেছি আপনার মনে হচ্ছে যে স্যার এই পুরো জিনিসটা আসলেই আমাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বলতে আপনি যা বলছেন তারা তো ঠিক একটা সংগঠিত দল নয় তাদের অনেকগুলো শাখা প্রশাখা আছে তারা সকলে এক কথা বলছেন এমন কিন্তু না মানে তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যেমন নারী জঙ্গির আবির্ভাব এটা তো অনেক বলছে আমরা শঙ্কিত চ্যালেঞ্জ বোধ করছি আবার রাজনৈতিক দল যারা ক্ষমতায় আছেন তাদের নেতারাও এক কথা বলছেন না একজন বলছে যেমন মোহাম্মদ নাসিম বলছেন চৌদ্দ দলের সমন্বয়ক যে এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় অর্জন দুই হাজার সনে আমরা জঙ্গি দমন করে ফেলেছি আবার তাদের জন্য আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক একটু ভিন্ন সুরে এটা কান পেতে শুনলে শোনা যায় যে আমরা এটাকে নারী জঙ্গির আবির্ভাবটাকে আমরা আমরা কিন্তু কেঁপে উঠেছিলাম তো জিনিসটা এখনো শেষ হয়ে যায়নি বছরের দ্বিতীয় অর্ধাংশের কথাই দেখুন পয়লা জুলাই সাতই জুলাই এবং গুলশান সোলাকি এই ক্রমে অনেকগুলি ঘটনা আমরা দেখেছি যাতে মনে হয় যে জঙ্গিদের অনেকগুলো আস্তানা তারা প্রথম মধ্যে বলবো আবিষ্কার করতে পেরেছেন এবং সেগুলো সাময়িকভাবে তারা অচল করে দিয়েছেন কিন্তু গোটা আন্দোলন দমন করেছেন এমন দাবি তারাও করবেন না বোঝা যাচ্ছে যে তাদের যেটাকে বলা হয় রিক্রুটমেন্ট সেটার উৎস কোথায় সেটা এখনো তারা পুরোপুরি ধরতে পারেননি সেই জন্য আমি বলবো আরও কতগুলো ঘটনা আছে যেগুলো আমরা সবসময় মিডিয়াতে আনি না যেমন আজকে আপনি পাঁচটা খবর বললেন হেডলাইন আকারে সবশেষে বললেন গণপরিবহনের কথা ধরুন এখন বললেন আমরা পরিকল্পনা বলতে সেই জিনিসকে বোঝাই কোনটাকে অগ্রাধিকার দিব কোনটাকে দিব না আপনার সংবাদের মধ্যেও এটা অগ্রাধিকার পায়নি এটা আপনি সমালোচনা হিসেবে নেবেন না যে প্রধানমন্ত্রী বললেন দেখেন যে এই সমস্যাটা কোথায় যে আপনার সরকারের সহযোগিতা করুন সমালোচনা করবেন না আমি তো শোনা বাক আমি বলছি সরকারকে সহযোগিতা করার একটাই উপায় আছে সেটা হচ্ছে সমালোচনা করা কিন্তু তিনি দুটোকে দুই পাল্লায় দাঁড় করিয়ে দিলেন যে সমালোচনা করলে যেন সহযোগিতা করা হয় না শিক্ষার মান উন্নত হচ্ছে না উন্নত হচ্ছে আমরা যদি বলি শিক্ষার মান উন্নত হচ্ছে না তাহলে এটাকে প্রায় দেশদ্রোহিতার পর্যায়ে বিবেচনা করা হচ্ছে এই এই হচ্ছে সমস্যা আমি জঙ্গি সমস্যা কোথা থেকে আসছে তার একটা উৎস হচ্ছে এটা যদি আপনি দেশে কোনো রকমের দ্বিমত পোষণ করার সুযোগ না রাখেন সরকার প্রধানে যখন বলে দেন সমালোচকদেরকে আগে গিয়ে দুটা ছেলে নিরক্ষরকে আপনি শিক্ষিত করেন তারপরে আপনি সমালোচনা করেন সমালোচনার এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য আমাকে ওই পরীক্ষাটা দিতে হবে এটা তো প্রায় চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সমান যে আপনাকে গ্রামে গিয়ে কিছুদিন থাকে আসেন তারপরে শহরে পড়ানোর যোগ্যতা পেতেন আমি সেইটাও যদি তার আন্তরিক কথা হয় তাহলে সেই আইনটা বাস্তবায়ন করতে হবে ফ্রান্সে আছে দু বছর হাই স্কুলে না পড়ালে কেউ ইউনিভার্সিটির মাস্টার হতে পারে না এগ্রিগেশন পরীক্ষা পাশ করতে হয় আমাদের দেশে সেরকম আইন করা হয় আমি খুব বিস্মিত হব না এই জন্য বলছি যে জঙ্গির উৎসটা কোথায় এটা জানার জন্য আমাদের সমাজের কোন জায়গাতে আসলে অসুখ আছে সেটা দেখতে হবে 
সেটা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্তব্য নয় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্তব্য হচ্ছে যারা আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করছে তাদেরকে দমন করে যেটা পলিটিক্যাল অর্ডার সেটাকে বাস্তবায়িত রাখা আমাদের পলিটিক্যাল অর্ডারটা কি মুক্তিযুদ্ধ অন্য কথা বাদ দিলাম মুক্তিযুদ্ধ আমরা স্বাধীন হয়েছি খুব ভিন্নভাবে এটা রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধ করে পাকিস্তান সেভাবে স্বাধীন হয়নি বা ভারত সেভাবে স্বাধীন হয়নি অন্য কোনো দেশে সেভাবে স্বাধীন হয়নি অন্তত যেটাকে আমরা ডিকলোনাইজেশন বলি সেটা হচ্ছে এক ধরনের চুক্তি করে পুরনো প্রভুদেরকে নতুনভাবে এখানে আমন্ত্রণ জানানো তারা তাদের চেহারায় থাকবেন না কিন্তু তাদের শক্তি এবং সম্পর্কে থাকবেন কিন্তু আমরা সেভাবে হইনি আমাদের উনিশশো সাতচল্লিশ সালের স্বাধীনতার যেটুকু অসম্পূর্ণ ছিল ব্রিটিশের সাথে সেটা একটা রক্তাক্ত লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আমরা পাঞ্জাবিদের হাত থেকে মুক্ত হয়েছি তারপরে আমাদের যে প্রতিশ্রুতি ছিল সেটা যদি আমরা পূরণ না করি হয়তো এই রকম জঙ্গি হচ্ছে আর অন্য রকমের জঙ্গি হতে পারে সেটাকে আমরা কি প্রতিশ্রুতি করেছিলাম ধরুন আমাদের ঢাকা শহরের মতো শহরে আমরা পদ্মা সেতু করার মতো যোগ্যতা অর্জন করেছি কিন্তু ঢাকা শহরে মাত্র পনেরোশো বিআরটিসি বাস থাকবে কেন এটা যে আমাদের ক্ষমতার অভাব বা ধনের অভাব বা সূর্যের অভাব তা নয় এটা আমাদের চিন্তার অভাব আমাদের সে অগ্রাধিকার দেওয়ার অভাব এই জন্য পরিকল্পনার মূল কথা হচ্ছে কোন সেক্টরকে আপনি অগ্রাধিকার দেবেন কোন লেভেলে কাজ শুরু করবেন সেক্ষেত্রে আমরা গণপরিবহনকে সবচেয়ে কম গুরুত্ব দিয়েছি তার মানে গণপরিবহনে যারা চড়ে তাদেরকে আমরা প্রায় নাগরিক মনে করছি কিনা সেই প্রশ্ন আসে তো সেখান থেকে গণ অভ্যুত্থান কেন হচ্ছে না এটাই হচ্ছে আমাদের চিন্তার বিষয় এই দু একটা জঙ্গি তৎপরতা হচ্ছে এটাকে ইংরেজিতে বলে পারভার্সন যেখানে বড় আন্দোলন হওয়ার কথা সেটা হচ্ছে না বলে এই ধরনের ছোট এবং পারভার্স আন্দোলন হচ্ছে অর্থাৎ সমস্যার মূল সমাধান না গিয়ে ভিন্ন একটা সমাধান কেউ প্রস্তাব করছে সেই সমাধান কোথা থেকে উড়ে আসছে সেটা স্বতন্ত্র কথা কিন্তু আমাদের সমাজে একজনের কাছে হলেও যখন এটা ভিত্তি পাচ্ছে পাত্তা পাচ্ছে তাহলে আমাদের একটু ভাবতে হবে আমরা এটা বলি যে মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা বাংলাদেশের বিরোধিতা করেছিল পাকিস্তানের দালালি করেছিল তাদের বংশধররা মানে তাদের নৈতিক এবং রাজনৈতিক বংশধররা এখনো আছেন তারপরেও স্বীকার করতে হবে সেটাই একমাত্র উৎস নয় নতুন নতুন লোকজন দেখা যাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন বীর প্রতীক পেয়েছেন এমন লোকে এই ধরনের আন্দোলনে জড়িত হয়ে পড়েছেন এমন প্রমাণ আছে তারা অনেকে মারা গেছেন তো আমি এই জন্যই বলি যে আমাদের একটু ভাববার অপকার আছে জঙ্গি আপনি যে প্রশ্ন করেছিলেন দমন হয়ে গেছে কিনা আমি দুঃখের সাথে বলছি যে আমি তা মনে করি না স্যার উনি তো বললেন যে এটা নিয়ে যে এই জিনিস এর মধ্যে যে জিনিসটা আসছে মানে সারা বছর জুড়ে যে ইয়েটা হচ্ছে পুরো পৃথিবীব্যাপী যেটা হচ্ছে একটা মার্কিন ইয়া ছিল নির্বাচন ছিল এটা একটা বড় ধরনের ঘটনা পুরো হোল ওয়ার্ল্ডই এটা নিয়ে অনেক কিছু ভাবছে এবং যে সবাই যা ভেবেছে তার ঠিক উল্টাটা হয়েছে হ্যাঁ এর পিছনে যদি আপনি আপনি তো তখন সেখানে ছিলেন মূল কারণটা কি এই ট্রাম্পের জয়ের পিছনে হ্যাঁ এখানে যে জিনিসটি কাজ করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমি খুব কাজ থেকে দেখেছি এখানে একটা মানে বিদ্বেষী একটা অভিবাসন বিদ্বেষী অর্থাৎ এখানে মানে শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠীর এক ধরনের কর্তৃত্ব প্রকাশ করার এক ধরনের অভিপ্রায় তার মধ্যে দিয়ে রিফ্লেক্ট হয়েছে অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠীর যারা ঠিক মিড লেভেলের মানে খুব তারা বড় ধরনের চাকরি করেন না বা চাকরি পান না হয়তো তাদের খুব একটা বড় ধরনের এডুকেশন উচ্চ এডুকেশন নেই এই ধরনের জনগোষ্ঠীকে ব্যবহার করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং এদেরকে যে মেসেজটা তিনি তার বক্তব্যে তার কর্মে যে মেসেজটা তিনি দিয়েছেন সেটি হচ্ছে যে আমেরিকা শুড বি আমেরিকান অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠীর আমেরিকা হবে অর্থাৎ আমাদের অঞ্চল থেকে আমাদের অঞ্চল থেকে যারা গেছেন যারা সেখানে যে বড় বড় চাকরি করছেন এটা হবে না ফলে ওই এক ধরনের এক ধরনের কি বলবো এটাকে যে ঘৃণা এক ধরনের বিত্বেষ এই বিত্বেষটা থেকেই মানুষ চেয়েছে এক ধরনের পরিবর্তন আসুক এই পরিবর্তনটাকেই ডোনাল্ড ট্রাম্পকে বিজয়ী করতে সাহায্য করেছে তবে এখানে অনেকগুলো ফ্যাক্টরও আছে আপনি নিশ্চয়ই এটা ইদানিংকালে আলোচনা হয়েছে যে এখানে রাশিয়ার একটা ইনভলভমেন্ট আছে মানে তাদের আমার যেটা ধারণা আমি যতটুকু পুতিনের স্ট্র্যাটেজি রিড করতে পারি পুতিনের স্ট্র্যাটেজিটা হচ্ছে যে এখন ওবামা প্রশাসন ৩৫ জনকে ডিপোর্ট করেছে ইকোনমিক এম্বার্গো আবার দিয়েছে এটা আমার জন্য কনসার্ন না আমার জন্য কনসার্ন হচ্ছে বিশ তারিখের পর কারণ বিশে ত্রিশে বিশে জানুয়ারি উনি শপথ নেবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প শপথ নেবেন এখন ডোনাল্ড ট্রাম্প শপথ নেওয়ার পর আমার ধারণা একটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতিতে একটা পরিবর্তন আসবে এবং এই পরিবর্তনটা কতটুকু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্ব আসরে তার যে গ্রহণযোগ্যতাটাকে বাড়াতে পারবে এটা একটা প্রশ্ন কারণ একটি 
তাকে বলা হয় যে একটা যুদ্ধাঙ্গি একজন একজন তিনি তো আসলে আমি তাকে রাজনীতিবিদ বলি না তিনি বেসিক্যালি ব্যবসা ব্যবসায়ী এবং তিনি ওই জায়গাটাতেই হাত দেবেন যেখানে তার ব্যবসায়িক স্বার্থ আছে এবং আমি খুব অবাক হব না যদি আমরা কোনো দিন কোনো একটা সময় আমরা যদি ভারতে ট্রাম্প হোটেল দেখি আমরা অবাক হব না ট্রাম্প টাওয়ার দেখে আমরা অবাক হব না কারণ তার হচ্ছে যেখানে ব্যবসা আছে সেখানে ডোনাল্ড ট্রাম্প আছেন ফলে তার ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি নিয়ে তার প্রতিটি ডিসিশন এখন কাজ করবে একটা ইসলাম ফোবিয়া তার ভিতরে কাজ করবে এন্টি ইসলাম ফোর্স তার ভিতরে কাজ করবে এবং এন্টি এন্টি ইমিগ্রেশন একটা ফোর্স কাজ করবে এবং আপনি দেখবেন যাদেরকে তিনি মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ দিয়েছেন যিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ পেয়েছেন তিনি একজন ব্যবসায়ী এবং বাকি মন্ত্রীর মধ্যে তিনজন জেনারেল আছেন যারা একদম তাদের এন্টি ইসলাম এন্টি মুসলমান এবং এন্টি অভিবাসন হিসাবে তারা তাদের পরিচিতি আছে তাদেরকে ডোনাল্ড ট্রাম্প নিয়ে আসছেন তার অর্থটা হচ্ছে এই লোকগুলো যারা তার মন্ত্রিসভায় এখন আছেন তারা তাকে একটি এন্টি ইসলাম এন্টি ইমিগ্রেশন পলিসি গ্রহণ করতে তাকে সাহায্য করবে ফলে একটা এক ধরনের কি বলবো যে মুসলিম বিশ্ব এন্টি ইমিগ্রেশন বিশ্বের একটা মুখোমুখি অবস্থানে ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে যাবেন ভালো হবে কি মন্দ হবে এর প্রতিক্রিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কি হবে এটা ভিন্ন প্রশ্ন বাস্তবতা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মানুষ তো এটাই চেয়েছে তারা ভোট দিয়েছে তারা তো ইলেকটোরেটদেরকে ভোট দিয়েই তারা নিয়েছে সাধারণ মানুষ ভোট দেয়নি কিন্তু ইলেকটোরাল ভোটটা তো সাধারণ মানুষের ভোটেই তো নির্বাচক মণ্ডলী গঠিত হয়েছে তাহলে এই সাধারণ মানুষ তো এই জিনিসটাই পছন্দ করেছে তারা ট্রাম্প ডোনাল্ড ট্রাম্প যা বলেছেন সেটাকেই তারা ধারণ করেছেন ফলে এই যে একটা এন্টি সেন্টিমেন্ট এন্টি মুসলমান সেন্টিমেন্ট এন্টি ইমিগ্রেশন সেন্টিমেন্ট কিন্তু এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আছে আমি অনেককে জানি আমি ঘুরে এসছি আমেরিকা এবং আমি অনেককে জানি আমার আমার আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে অনেকে আছেন যারা শঙ্কিত ভবিষ্যৎ নিয়ে তারা শঙ্কিত এই ভেবে যে তারা কানাডাতে ইমিগ্রেশন নিয়ে যাওয়া যায় কি না সেটাও তারা চিন্তা করছেন ফলে খুব যে সবাই যে খুব স্বাচ্ছন্দে আছেন নির্বাচনের পর এটা বলা যাবে না ফলে আমরা ওয়েট করছি এখন দেখি বিশ তারিখের পর তার পলিসিটা কি হয় কোন দিকে যায় তিনি কিভাবে বিশ্বকে এখন তিনি দেখতে চান তবে নিঃসন্দেহ যেটা বলা যায় ওবামা প্রশাসন যেভাবে বিশ্বকে দেখেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প সেভাবে দেখবেন না স্যার একটু বলবেন আইন শৃঙ্খলা পুরো বছরটা জুড়ে আইন শৃঙ্খলা বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডের অনেকগুলো ঘটনা ঘটেছে যেগুলোর কোনো বিচার এখন পর্যন্ত চার সিটও হয়নি অনেক ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো নিয়ে মানুষের মধ্যে প্রচন্ড ক্ষোভ আছে এই সারা বছর জুড়ে যে এই জিনিসগুলো হয়েছে মানে বিশ্বের অপরাধ যাতে আপনার কি মনে হয় যে আমরা মানে যে বিচার যেভাবে হওয়া উচিত বা এর শাস্তির জন্য যে জিনিসগুলো করা উচিত সেটা সঠিকভাবে এগুচ্ছে হ্যাঁ ধন্যবাদ একটা দেশে আপনার আইন শৃঙ্খলা এবং আপনি যে ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম মানে ফৌজদারি নাই বিচার ব্যবস্থা এই ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম এটার চারটা কম্পোনেন্ট একটা হচ্ছে পুলিশ একটা হচ্ছে পাবলিক প্রসিকিউশন সিস্টেম আর একটা হচ্ছে আপনার ক্রিমিনাল কোর্ট আর একটা হচ্ছে আপনার প্রিজন এবং এইটা আপনি যে কোনো আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দেখবেন যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনার টু এনশিওর পানিশমেন্ট অব দ্য ক্রিমিনালস তো আপনি আমার এখানে প্রত্যেকটা মানে ইনস্টিটিউশন তাদের যদি একটা বিশ্লেষণ করেন কিংবা মূল্যায়ন করেন তাহলে পরে পুলিশ মানে তার কর্মদক্ষতা তার ইমেজ তার করাপশন রেকর্ড সব কিছু মিলে আপনি পুলিশকে আপনি কতটা আমলে নিতে পারবেন তারপরে পাবলিক প্রসিকিউটর সম্পর্কে যে সমস্যা সেটা হচ্ছে যে আপনার মোস্ট অফ দ্য পাবলিক প্রসিকিউটরস দে আর অ্যাপয়েন্টেড অন পলিটিক্যাল কনসিডারেশন যে আপনার রাজনৈতিক বিবেচনায় একদম ব্রিফলেস লয়ার এবং অদক্ষ যে সমস্ত আপনার আইনজীবী তাদেরকে নিয়োগ দেয়া হয় এবং আমরা আইনের ছাত্র আমরা যখন কোনো অপরাধ হয় সেটাকে বলি পাবলিক রং ক্রাইমকে বলি আমরা পাবলিক রং এবং যখন একটা অপরাধ হয় তখন কিন্তু এটা আপনার আমার দায়িত্ব না এটা হচ্ছে রাষ্ট্রের দায়িত্ব যে অপরাধ করেছে তাকে পুলিশি তদন্ত করে তাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তার শাস্তিটা নিশ্চিত করা এবং এইটার মূল দায়িত্বটা কিন্তু পুলিশ এবং পাবলিক প্রসিকিউটরদের উপরে কিন্তু বাংলাদেশে আনফর্চুনেটলি পুলিশের যা কিছু সক্ষমতা দক্ষতা সেটা আছে পুলিশের ভিতরে আপনি দেখবেন কিছু মানে কর্মকর্তা কিছু দেখবেন আপনি যে তারা এডুকেটেড সৎ কমিটেড কিন্তু পুরো সিস্টেমটা এরকম যে আপনি এখানে ভালো কিছু করাটা খুব মুশকিল আপনি সারা বছর পত্র পত্রিকায় যে ঘটনাগুলো দেখেন সেখান থেকে কিন্তু খুব ভালো কোনো ইমপ্রেশন আপনার আসে না 
যার প্রেক্ষিতে হয় এবং আপনি দেখবেন যে আমার যারা অনেক বন্ধু বান্ধব ছাত্র ছাত্রী যারা ক্রিমিনাল কোর্টে দায়িত্বরত বিচারক তারা বলেন যে আমাদের এখানে ক্রিমিনাল কেসে আমাদের এখানে মূল সমস্যা হচ্ছে কনভিকশন রেট যেটা আমাদের এখানে বাংলাদেশে কনভিকশন রেট হচ্ছে ফিফটিন টু টোয়েন্টি কারণ পুলিশের একটা যে পরিসংখ্যান তারা বলছে এখানে কনভিকশন রেট ফিফটিন টু টোয়েন্টি আর একটা গবেষণা আমি দেখেছি দশ থেকে পনেরো তার মানে যদি আপনার কনভিকশন রেট হয় মানে ফিফটিন টু টোয়েন্টি তার মানে আপনার এই ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম তারা আশি জন অপরাধীর কোনো মানে শাস্তি দিতে পারছে না এবং এইটার মূল কারণটা হচ্ছে আপনার ফল্টি ইনভেস্টিগেশন ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন বা দি পুলিশ এবং এর কিছু দায় পুলিশের বেশ কিছু দায় পুলিশের আর বেশ কিছু দায় হচ্ছে আপনার এখানে মানে সরকারি দল তারপরে ধরেন যে প্রভাবশালী ব্যক্তি নানাভাবে ইন্টারফেয়ার করে এবং পুলিশকে আপনার পর্যাপ্ত সময়ও দেওয়া হয় না যার প্রেক্ষিতে হয় যে ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন যেটা সেটা ঠিকঠাকভাবে হয় না যার প্রেক্ষিতে ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন কিন্তু আপনার ক্রিমিনাল কেসের একটা মানে বড় একটা পিলার এবং পরবর্তীতে পাবলিক প্রসিকিউটার পুলিশ এবং পাবলিক প্রসিকিউটার এই দুইজনের দায়িত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের তরফ থেকে যে ব্যক্তি অপরাধ করেছে তাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তাকে শাস্তিটা নিশ্চিত করা কিন্তু এই পুলিশ এবং পাবলিক প্রসিকিউটার এই দুটোই কিন্তু খুব ভীষণ রকম আপনার কি বলে যে তারা কিন্তু তাদের দায়িত্ব পালন করতে না না পারা তারপরে আপনার ক্রিমিনাল কোর্ট ক্রিমিনাল কোর্ট তারও কিছু ল্যাপসেস আছে যার প্রেক্ষিতে আমরা দেখি যে কনভিকশন রেট মানে আপনার আশি জন যে অপরাধী তাদেরকে কিন্তু বিচার প্রদান মানে শাস্তি দেওয়া সম্ভব হয় না সুতরাং এই যে আপনার যে মুশকিলটা আপনি যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি তারপরে অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার কথাটা বলছেন আপনাকে দেখতে হবে যে টু হট এক্সটেন্ড দি ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম অফ বাংলাদেশ ইজ এফেক্টিভ এটা কতটা কাজ করতে পারছে কারণ ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম মানে যে চারটা প্রতিষ্ঠানের কথা আমি বললাম তাদের তাদের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার তাদের যে লজিস্টিক তাদের যে স্যালারি সেটার জন্য কিন্তু মানে সরকারের হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয় এবং তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা অপরাধ করবে তাদের শাস্তিটা নিশ্চিত করা কিন্তু আপনি দেখেন সেটা কিন্তু হচ্ছে না হ্যাঁ আর আপনি ওই বিচারের কথা যদি বলেন শাস্তির কথা যদি বলেন তাহলে পরে আমি বলি যে আমাদের এখানে যে বিচারিক ব্যবস্থা জুডিশিয়াল সিস্টেম এটার দুটো বড় সমস্যা একটা হচ্ছে যে হিউজ কস্ট অফ লিটিগেশন মানে মামলার ব্যয় এত বেশি যে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ এই মামলার ব্যয় কিন্তু বহন করতে পারে না আর নাম্বার টু হচ্ছে আপনার মানে ডিসপোজাল অব দ্য কেসেস এটার যে নিষ্পত্তি এটা অনেক মানে ধরেন একটা মামলা যদি আজকে আমি করি সেটা দশ বছর পরে পনেরো বছর পরে বিশ বছর পরে তার নিষ্পত্তি হয় তাহলে পরে আজকে আমি যে মামলাটা করলাম বিশ বছর পরে যদি আমি সেই রায়টা পাই সেটা আমার কোন কাজে লাগবে তাহলে পরে এই এই মানে জুডিশিয়াল সিস্টেম এই বিচার ব্যবস্থা দিয়ে আপনি কিভাবে নাই বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন এবারে এই বছরের রাজনীতি অঙ্গনটাকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করেন এখন যে আছে আমাদের এখানে কোনো রাজনীতি নাই সবকিছুই পরে অপরাধের পর্যায়ে চলে গেছে মানে আগের দিনে স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা নেতা ধরুন কথা কথা বললাম মহাত্মা গান্ধী মোহাম্মদ আলী জিন্না সরোয়ার্দী বা এই সমস্ত নেতাদেরকে লোকে লিডারই বলতো অথবা পলিটি আজকাল বলে পলিটিশিয়ান তার দেখলাম কি মানে পলিটিশিয়ান অব দি ইয়ার উপাধি পেয়েছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী লক্ষ্য করা যায় এটা হয়তো সম্মান কিন্তু আমি এটাকে অপমানই মনে করি যে আমাদের স্টেটসম্যান যেটা বলে সেরকম আজকে নাই প্রত্যেকের ভাষার মধ্যে মনে হচ্ছে যেন এই ফৌজদারি আদালতের ভাষা চলে এসছে নীতিগতভাবে আমরা দ্বিমত করতে পারি না আমি দু একটা উদাহরণ দিচ্ছি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরকে আমি পছন্দ করি আমাদের চেয়ে তুই এক বছরের বড় বিশ্ববিদ্যালয় জীবন থেকে চিনি তিনি বলছেন যে বাংলাদেশ কোন উন্নয়নের রোল মডেল হয়েছে এক কৃতিত্ব মহান এ কথা তো সত্য কিন্তু এটা মাত্র অর্ধ সত্য এই জন্য সমস্যা হয় আজকে একটা পত্রিকা ধরুন বেরিয়েছে ঢাকার গার্মেন্টস শ্রমিকরা যারা আন্দোলন করছে তাদের গড় বেতন কথা ঢাকার দারিদ্র সীমা বলে যেটা নির্ধারিত হয়েছে এটা তারও নিচে আমরা মনে করি যার চাকরি থাকে না সে দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে চাকরি করার পরেও যখন আমি দারিদ্র সীমার নিচে বাস করেন সেই সীমা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক দ্বারা নির্ধারিত ধরেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে নির্ধারিত হচ্ছে আমি গোল করে বলছি সাত হাজার সাড়ে সাত হাজার টাকা লাগবে কিন্তু ওর বেতন পাচ্ছে পাঁচ হাজার তিনশো বা পাঁচ হাজার পাঁচশো তাহলে সে দারিদ্র সীমার নিচে এইভাবে বেশিরভাগ শ্রমিক যখন দারিদ্র সীমার নিচে থাকে তখন যদি তারা মন্ত্রী এমপিদের বেতন বেড়েছে সকলেই জানেন হাইকোর্টের জাজদের বেতন বাড়াচ্ছে এবং সেটা বাড়ানো ন্যায্য আমি কোনো টিসকারা করছি না কিন্তু শ্রমিকদের বেতন হারাহারি বেড়েছে কিনা তারা যে ভ্যালু অ্যাড করে যে বাংলাদেশ গৌরব করছে আমরা গার্মেন্টস রপ্তানি করে আমরা বিশ্বে একটা রোল মডেল হয়েছি কিন্তু এই রোল মডেল হওয়া তো লজ্জার যেখানে সেই যে বর্ধিত মূল্য যেটাকে আমরা ভ্যাটের মধ্যে আদায় করে ভ্যালু অ্যাডেড যে নতুন ভ্যালু যে অ্
যে গার্মেন্টস মালিকেরা বাড়াবাড়ি করছেন আমি একটু প্রীত হলাম যে উনি অন্তত কিছুটা হলো সত্য কথা বলেছেন এক তো একই সরকারের দুজন মন্ত্রীর দুই বক্তব্যকে আমি সামনে আনছি যে এটা আপনি এখন বলেন যে দেশের রাজনীতির কী অবস্থা আছে দেশে কোনো রাজনীতি নেই ধরেন এই প্রশ্নটা যে আমি বললাম বিএনপির কোনো নেতা কথা বলবে না তাহলে বিএনপি এবং সরকার তো এই বিষয়ে একমত গার্মেন্ট শ্রমিকদের শোষণ করার বিষয়ে তো সেখানে রাজনীতি হবে কি করে রাজনীতি হচ্ছে মূলত আমরা একমত হইব না হই এটা কাল মার্কসের বলার দরকার নেই কাল মার্কস বলছেন আমি এই কথাটা কেন বললাম আমি তাদের লজ্জা দিতে চাই কাল মার্কস বলছেন সেই ইজ এ রেভলিউশনারি সেন্টিমেন্ট বিপ্লবী আবেগ স্বরম পেলে মানুষ এই শোষণটা করতে পারে না কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমাদের গার্মেন্টস মালিক তো স্বরম নাই স্বরম যে নাই তার প্রমাণ কি তারা এই যে হাতির জেলের মধ্যে শেখ হাসিনার ভাষায় একটা বিস্ফোটক এখানে একটা ফোড়ার মতো আছে সেটা তারা ভাঙতে কত গড়ি মসি করলেন তারা আরেক জায়গায় গ্যারান্টি পাওয়ার পরে এটা এখনো ভাঙেন নেই তাহলে যেখানে মানুষের লজ্জা স্বরম থাকে না সেখানে রাজনীতি থাকে না রাজনীতি আমি কাল মার্কসের আর একটা কথা ধার করে বলবো রাজনীতি হচ্ছে শেষ পর্যন্ত এই অর্থনৈতিক নীতিটা কি হবে তার উপরে নির্ভর করে আগের প্রশ্ন আপনি বলেছিলেন যে আমাদের দেশে আমরা পদ্মা সেতু করতে পারছি কারণ আমাদের নিজেদের আয় আছে সেই জন্য আমরা গৌরব বোধ করছি কিন্তু একই সাথে আমরা ঢাকার মতো একটা শহর যেটাতে প্রায় দেড় কোটি মানুষ থাকে যদি আমি কম করেও বলি সেইখানে আপনি পাঁচশোটা বাস নাই এটা বাদ দিলাম এটা একটা খারাপ খবর মাত্র এক হাজার বাসের কল্পনা করা যায় সরকারের তরফ থেকে তাহলে পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম এখানে বাইরে যান আপনি বেনাপুল থেকে কলকাতায় যাবেন বাস ভাড়া বিশ টাকা লাগে আপনি একটা অটো নিয়ে তিরিশ টাকা দিয়ে যাবেন তারপর ওখান থেকে বিশ টাকা দিয়ে আমার বন্ধুরা যায় আমি সেই জন্য জানি কিন্তু বাংলাদেশে এখান থেকে আপনি বেনাপুল পর্যন্ত যান আপনার কত টাকা লাগবে আপনার নয় ঘন্টা লাগবে পার হইতে যেহেতু এখানে ফেরির সমস্যা আছে সেজন্য সমস্যা বলছি পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশনের দিকে নগদ নজর দেবেন এমন সরকার আমাদের এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং এরপরে যে সমস্ত সরকার আসবেন বলে মনে হচ্ছে বা আসতে পারে আমি যদি ব্যারিস্টার রফিকুল হকের মতো ওনার নাম কি পুরো নাম রফিকুল সাহেব যেমন বলেন যে উনি প্রজেক্ট করেন কার পরে প্রধানমন্ত্রী হবেন আমার যদি সেরকম অন্তর্দৃষ্টি থাকতো সেই অন্ধটি রেসিয়াসের মতো তাহলে আমি বলতে এই পরবর্তী যা দেখতে পাচ্ছি তারা কেউ এটা করবেন না ফলে রাজনীতির সমস্যাটা হয়েছে এখন হলো আরও দেখেন পাঁচই জানুয়ারি বিএনপিকে সমাবেশ করতে দেবে না আওয়ামী লীগের এক নেতা বললেন কেন দেবেন না সেটা যুক্তি দিতে হবে তো ও তারা আগুন দিয়ে পোড়াইছিলেন দু বছর আগে সেই জন্য সেই অপরাধে তারা তো পার্টিতে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত তো পার্টি যদি থাকতে পারে তাহলে তাদের মিটিং করতে দেবে না কেন আর সেই পার্টি নেতা কত সুন্দর জবাব দেয় তাতে আমাদের কোনো ক্ষতি হবে না বলছি এইটা হচ্ছে নাটকের একটা অঙ্ক আর নাটকের অন্য অংশ হচ্ছে কি এখন সরকার আর যে কাজটা করেছে জেলা পরিষদ নির্বাচন এটা প্রায় মার্কিন নির্বাচনের আমার শ্রদ্ধেয় বুদ্ধিজীবী তারেক শামসুর রহমান বললেন যে মার্কিন দেশে তো ইলেকটোরেটকে মানুষ ভোট দিয়ে নির্বাচন করেছে সেই কথা আমি পুরো বুঝতে পারলাম না এটা ভালো করেছে না মন্দ করেছে আমি ধরে নিচ্ছি ওইটা মার্কিন দেশে বহুদিন ধরে চলছে যে আমাদের তো আয়ুক্ষ তারা চালু করেছে হ্যাঁ করেছিলেন তো সেইটা আমরা সংসদে করি নাই আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন কিন্তু জেলা পরিষদে করেছি ফলে হলো কি আওয়ামী লীগ বনাম আওয়ামী লীগ নির্বাচন হলো তাহলে এটা রাজনীতির লক্ষণ নয় আমরা যদি একটা ইনস্টিটিউশনের চারাকে পালতে চাই যে নির্বাচন কোনো জায়গায় প্রত্যক্ষ হবে কোন জায়গায় পরোক্ষ হবে এটা করা ঠিক নয় উদাহরণ হিসেবে জিনিসটা ভালো নয় যদি প্রত্যক্ষ নির্বাচন আপনি ইউনিয়ন পরিষদ করতে পারেন এবং প্রত্যক্ষ নির্বাচন আমরা উপজেলা চেয়ারম্যান করেছি তাহলে জেলা পরিষদের মধ্যে হঠাৎ করে এই নববিধান আনার অপরিমেয় যুক্তিটাকে সেটাও ব্যাখ্যা করা উচিত সে সেই ওই ক্ষেত্রে বলছি যে এইটা সমালোচনা নাই দেশের সবচেয়ে যেটা আমি এখন দেখি যে দেশে কিছু মানুষ থাকতেন যাদের কাজ হচ্ছে সরকারের সমালোচনা করা অথচ ক্ষমতায় না যাওয়া আমরা বলি নলেজ পাওয়ার একটা ভাগ করি আমরা পাওয়ার বদলাবার জন্য যে রাজনীতি করি সেটা পার্টির রাজনীতি কিছু মানুষ যে ধরেন সে পাওয়ার নিরপেক্ষভাবে অর্থাৎ ব্যক্তি স্বার্থকে বাদ দিয়ে আমি পাওয়ারে যাব কি যাব না সেই জন্য নয় আমি যেটা দেশবাসীর জন্য সঠিক মনে করি এইভাবে বলা এটাকে আমরা বুদ্ধিজীবীদের কর্তব্য বলতাম তারেক শামস রহমান সাহেব একটু রেফারেন্স দিয়ে বললেন ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রসঙ্গে ডোনাল্ড সবগুলো তার নিজের ব্যবসা দেখেন এখন আমাদের বুদ্ধিজীবীরা যদি প্রত্যেকে নিজ নিজ ব্যবসা দেখেন তাহলে সমাজে এক ধরনের একটা অসহায়ত্ব দেখা দেয় এই যে অসহায় অবস্থায় আমি নিশ্চয়ই পড়েছি কি না সেইটার প্রশ্ন আমি করছি এখন ধরেন রাজনীতি তাহলে সরে যাচ্ছে কোথায় বুদ্ধিজীবীদের একটা সংগঠন আছে এখানে ছোট সংগঠন এটা হচ্ছে তেল গ্যাস বিদ্যুৎ বন্দর গ্যাস রক্ষা কমিটি নামটা এত বেশি যে সত্যি এটা বুদ্ধিজীবীদের প্রতিষ্ঠা বলে মনে হয় অনেকগুলো জিনিস দেখা না তেল গ্যাস বন্দর বিদ্যুৎ রক্ষা কমিটি সেই কেন যারা দু একজন আছেন আর সব বিষয়ে যারা সরকারকে সমর্থন করেন তারা হয়তো এই রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিরোধিতা করছেন কিন্তু সরকার তাদের উপরে যেভাবে রুষ্ট এই জন্য ম
এই বিচারে কোনো সুরাহ তদন্ত হলো না আমি দেখলাম আমার বন্ধু শেখ কারজন অত্যন্ত বুদ্ধিমানভাবে বললেন কিন্তু তাকে উদাহরণ দেওয়ার সময় আপনি দিলেন না আপনি তাকে দিলেন এখন বাকি উদাহরণটা তার কাছে শুনেন কি কি বিচার হয়নি এবং তদন্তকারীরা খুঁজেই পাচ্ছে না তো এইটাও তো এই দেশে সম্ভব আমি এই জন্য বলছি রাজনীতি এখন ফৌজদারি মামলার বিষয়ে পরিণত হয়েছে কারণ বড় বড় নেতৃত্বীরা দেখি নিয়মিত কোর্টে গিয়ে হাজিরা দিচ্ছেন এবং কেবলই তারা সময় প্রার্থনা করছেন তার মানে রাজনৈতিকভাবে দেশে কোনো সমস্যার সমাধান হচ্ছে না সমস্ত রাজনৈতিক সমস্যা কিন্তু আমরা ফৌজদারি সমস্যা রূপান্তরিত করি একটা পর্যায়ে তাই হয় আর কি তখন কিন্তু দেশ বিপদের দিকে এগোয় আমার আবারও যেহেতু উদাহরণ ছাড়া কথা বলতে পারছি না পাকিস্তান আমাদের কথাই মনে পড়ছে আমি শেষ করে এটা পর রাষ্ট্রনীতির সাথে যুক্ত জেনারেল আইব খান এর আগে থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম পাকিস্তানের একটা ঘাটি থেকে ইউটু বিমান উড়িয়ে রাশিয়ার উপরে গোয়েন্দাগিরি করত সেটা একসময় একটা গুলি করে রাশিয়ানার নামালো ষাটের দশকের শেষের দিকে ওই তাসখন চুক্তির পর রাশিয়ার সাথে একটু কথাবার্তা বলা শুরু করেছিলেন আইউব খানের জন্য হ্যাঁ আইউব খানের হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল আটশো সনের শেষের দিকে যখন তিনি উন্নয়ন দর্শক পালন করছেন যদি সেই তার হার্ট অ্যাটাক না হতো কি হতো আমি জানি না ও তখন ইহাইয়া খান একলাই তার সাথে দেখা করতে পারত সেই সময় দুটা সিদ্ধান্ত হয় একটা হচ্ছে কি আমেরিকান ওই ঘাটি তিনি বন্ধ করে দেবেন এবং রাশিয়ানদের সাথে অস্ত্র কেনার জন্য চুক্তি করবেন অনেকে বলেন তখন আমেরিকানরা আর চান নাই যে আইউব খানার ক্ষমতায় থাকুন তা আমি বলছি আমাদের দেশে যখন রাজনীতি সেরকম হয়ে যাবে যে আপনি কোথায় অস্ত্র কিনবেন কোথায় অস্ত্র কিনবেন না কে খুশি হবে কে বেকুশি হবে এইটা দেশের জনগণকে বিশ্বাস করা দরকার সর্বশেষ উদাহরণ এটাই দেবো যে আমাদের জনগণের উপরে একটা জিনিস লাফিয়ে পড়ছে ধরেন রোহিঙ্গা সমস্যা এটা আমাদের প্রতিবেশী দেশ আমাদের মনে রাখতে হবে নৈতিকভাবে এখানে একটা রাজনৈতিক কথা আর একটা নৈতিক কথা আমরা যখন পাকিস্তানিদের দ্বারা নির্যাতিত নিপীড়িত হয়েছিলাম আমি আবার বলবো হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান নির্বিশেষে সকল মানুষ তারা ভারতে আশ্রয় পেয়েছিলেন পাকিস্তানিরা হয়তো আশা করেন না যে আমরা এই হারে আশ্রয় পাবো অথবা তাদের ভাষায় বলি প্রশ্রয় পাব যে কারণে আমরা মুক্তি বাহিনী সংগঠিত করতে পেরে পেছিলাম এখন আমরা রোহিঙ্গাদের সেই সুবিধা দিতে চাই না কিন্তু মানবিকভাবে তারা যে আমাদের এখানে আজকে একদিন প্রথম আসছে না বাংলাদেশ হবার পরে সেই উনিশশো সাতাত্তর আটাত্তর থেকে শুরু করে এখন আসছেন কিন্তু আমাদের সরকার এই বিষয়ে যে মানে মনোভাব দেখাচ্ছেন এটা রাজনৈতিক মনোভাব নয় এমনকি নৈতিক মনোভাব নয় আমরা প্রথমে মনে করছি এটা আমাদের সিকিউরিটি সমস্যা হবে কিন্তু আমরা আমাদের প্রতিবেশীর সাথে আমাদের যে কর্তৃত্ব আছে এটা প্রকাশ করতে আমরা পিছু পা হবো কেন আমি বলছি এখানে একটা নৈতিক পজিশন নেওয়া দরকার যে এতে আমাদের রাজনৈতিক কি লাভ হবে কি ক্ষতি হবে এটা হচ্ছে মেকেবেলিয়ান পজিশন যে আমি এটা লাভের জন্য অথবা ক্ষতির জন্য আমাকে তো এখানে দুটো পজিশন আছে একটা হচ্ছে আমার সিকিউরিটি আর একটা হচ্ছে কি আন্তর্জাতিকভাবে আমার দায়িত্ব আমার পাশের দেশে যদি আগুন জ্বলে সেই আগুন আমার এখানে চলে আসতে পারে সেই জন্য আমি বলি রাজনৈতিকভাবে এটা প্রজ্ঞার নিদর্শন এই বিষয়টি আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং প্রতিবেশী দেশের একটা বড় ভূমিকা পালন করা কিন্তু সেটা করতে যে আমরা পিছপা হচ্ছি কেন বা পিছু টান দিচ্ছি কেন হ্যাঁ আমি সেটা সন্তুষ্ট নয় এটা প্রমাণ হচ্ছে দেশের রাজনীতি নেই স্যার উনি যেটা বলেন আমি ওটাকে শেষ করতে চাই যে রোহিঙ্গার যে ইস্যুটা আসছে যে আমরা কোনো মতেই কোনো জায়গায় এতদিন ধরে দীর্ঘদিন ধরে চলছে এটা আমাদের জন্য বোঝা এখন মানুষ মনে করে এটা বোঝা হয়ে গেছে এবং তারাও ধরে নিয়েছে এখান থেকে যারা যাবে যেমন এই লোকগুলো যদি যায় যেমন গেলে তো তাদেরকে একটা কার্ড দেখাতে হবে ও যে আমার ও দেশের নাগরিক সেই কাগজই তো তাদের কাছে নাই তার মানে কি এটা বাংলাদেশ থেকে আসছে এটা বাংলাদেশি মানে সিচুয়েশনটা তো এমন হয়ে গেছে তাদের কাছে তো কোনো কিছু নাই এটা মানে মানে সলিমুল্লাহ খান যেভাবে ব্যাখ্যা দিলেন আপনি যেভাবে বললেন দুটোই সত্য প্রথম কথাটা হচ্ছে যে উনিশশো সালে মিয়ানমারে একটা গণ সামারি হয় শুনানি হয় যেখান তাদেরকে যত যারা মিয়ানমারের নাগরিক আছে তাদেরকে ওই আমাদের জাতীয় পরিচয় পত্রের মতো এক ধরনের পরিচয় পত্র দেওয়া হয় তখন কিছু কিছু রোহিঙ্গাদেরকে পরিচয় পত্র দেওয়া হয়েছিল পরবর্তী ক্ষেত্রে আর তাদের পরিচয় পত্র দেওয়া হয়নি ফলে ওইটাই হচ্ছে তাদের যুক্তি যে যেহেতু তাদের পরিচয় পত্র নাই অর্থাৎ তাদেরকে দেওয়া হয়নি ফলে তোমরা বাংলাদেশের নাগরিক আমাদের নাগরিক তোমরা চমৎকার বুদ্ধি নিয়ে এবং এটা হলো মিয়ানমারের যে সামরিক জানতা তাদের মাথায় এই বুদ্ধিটা আছে তারাই এটা করেছে ফলে আন্তর্জাতিক পরিসরেও তারা ওই কথাটাই বলছে যে এরা আমাদের নাগরিক এরা ওই চিটাং কথা বলে সুতরাং এরা ওই চিটং বৃহত্তর চিটং অঞ্চলের মানুষ সুতরাং এদের এদের থাকার কোনো অধিকার নেই কিন্তু এখানে যে সমস্যাটা এর পেছনে যে মূল সমস্যাটা যেটা সেটা আমরা অনেক অনেকেই এটা জিনিসটা খেয়াল করি না সেটি হচ্ছে যে সেখানে একটি উদ উগ্র বৌদ্ধ জাতীয়তাবাদী একটা ট্রেন সেখানে জন্ম হয়েছে আপনার নিশ্চয়ই
বৌদ্ধদের এবং মিয়ানমার বৌদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করব ফলে এখানে এই রাখাই নিয়ে কোনো মুসলমান থাকতে পারবে না এটা এদেরকে সব খেদাও এবং এটাকে বেসিক্যালি তার সাথে এবং মিয়ানমারের জুনতার সামরিক জুনতার একটা এখন আসছি তারপরে একটা সূচিকে আর্মি নিয়ে আসছে সূচিকে আপনি মিয়ানমারের কনস্টিটিউশন দেখেন সেখানে সূচির কোনো ক্ষমতা নাই উনি তো বেসিক্যালি এক স্টেট কাউন্সিলার নাথিং এলস তার তো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও তার নাই প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন আরেকজন ফলে তার অংশাং সূচিকে সেনাবাহিনী ব্যবহার করছে তাদের স্বার্থে জাস্ট সাম শর্ট অফ আপনাকে এক ধরনের দেখানো যে এটা সিভিলিয়ান গভর্নমেন্ট আমরা করেছি তার কোনো কর্তৃত্ব নাই বেসিক্যালি এবং সবকিছু এখন সেনাবাহিনী চালায় এবং সাংবিধানিকভাবে এবং ইন প্র্যাকটিক্যাল ট্রু সেন্স আরও একটা কথা আপনাকে বলি মিয়ানমারে যতই ডেমোক্রেসি আপনি এস্টাবলিশ করেন না কেন মিয়ানমারের জোনগুলোও ডিভাইড করা সেনাবাহিনীর কমান্ডে এবং প্রতিটি সেনাবাহিনী রাখাইন অঞ্চলের যে সেনাবাহিনীর কমান্ডার হি ইজ মোর পাওয়ারফুল দ্যান অংশাং সূচি তার কথা ছাড়া সেখানে একটা পাতাও বোধ হয় নড়ে না এরকম এরকম একটা সিস্টেম মিয়ানমার ডেভেলপ করেছে ফলে তারা মুসলমানদেরকে খেদাবে রোহিঙ্গাদেরকে খেদাবে কে দিয়ে তারা ওই অঞ্চলে তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখবে একদম বৌদ্ধিস্ট একটা রাষ্ট্রে পরিণত করবে কিন্তু যেটা সলিমুল্লাহ খান বলার চেষ্টা করলেন যে আমরা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের দেখা উচিত সম্ভবত এরকম একটা কথা আপনি বলার অথবা আমরা আমরা কেন আমরা কেন এই মায়ানমারের সাথে এই বিষয়টা আমি একটু যোগ করি জিনিসটা আমি বলছি দুই হাজার বারো সনে এই সেপ্টেম্বরের উনত্রিশ তারিখ রামুর বৌদ্ধ মন্ত্রে যে হামলা হয়েছিল আমরা তখন জানতাম না এই হামলাটা কেন হয়েছে পরে দেখা যাচ্ছে ওই ওই সময়ে আপনার বিরাতুর দল এই ওই সময়ে ওই নভেম্বর মাসেই আকিয়াব এবং সংশ্লিষ্ট জেলায় দুশো পঞ্চাশ জনকে হত্যা করেছে এই বৌদ্ধ সন্ন্যাসী যারা এখন নতুন হিন্দু জাতীয়তাবাদের মতো তারা নম্বর ব্যবহার করে কথা জানেন নয় ছয় নয় আর মুসলমানরা যেমন বিসমিল্লা কে এক করার জন্য সাতশো ছিয়াশি ব্যবহার করে তারা বলে নয় ছয় নয় কেন বলে ওইটা ওটার চেয়ে বড় সংখ্যা মানে এটা খুব হাস্যকর যদিও বা মিয়ানমার অত্যন্ত কুসংস্কারের জন্য দেশ তারা উনিশশো আটচল্লিশ সালের পহেলা জানুয়ারি তাদের স্বাধীনতা দেওয়ার কথা ছিল ব্রিটিশ সরকারের তারা ওই দেশ গ্রহণ করেন অশুভ বলে চৌঠ জানুয়ারি করবে এইরকম বহু রকমের সংস্কার আছে ভারতেও তাই আছে আমি এটা বলছি যে এখন যেটা দ্বন্দ্ব চলছে কেন কল বাংলাদেশ কি বড় রোল কেন প্লে করতে পারে এটি হলো আপনার না আমার আপনার দুটো বর্তমানে অর্থাৎ ওইখানে যে ঘটনা ঘটে আমরা চাই না তার প্রভাব আমাদের এখানে এসে পড়ুক কিন্তু রামুল এটা এসে পড়েছিল আমরা ওটাকে সম্পূর্ণ সাকসেসফুলি ব্ল্যাক আউট করেছি যে বর্মা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আমাদের এখানে এখানে হঠাৎ করে এটা অকারণ হয়েছে এবং আমাদের সরকার অতি তাড়াহুড়া করে সেটা নির্মাণ করে দিয়েছে এবং করে ভালো করেছেন কিন্তু এই ধরনের প্রভাব বারবার আসতে পারে এই জন্য বলছি প্রতিবেশী দেশে আগুন লাগলে আপনার কেন লাগতে পারে আমি দুটো কথা বলছি স্যার প্রথম হচ্ছে এই আমাদের একটা নৈতিক অ্যাপ্রোচ নেওয়া উচিত যেটা আমরা নিচ্ছি আর একটা বলছি রাজনৈতিকও নেওয়া উচিত কারণ এটা আমাদের সিকিউরিটির সাথেও জড়িত আমি একটু এই নৈতিক ডেফিনেটলি এটা একটা এই নৈতিক একটা বিষয় আছে তবে যে জিনিসটি করা দরকার আমি সবসময় যেটা বলি সেটা হচ্ছে যে এটার আমাদের রোহিঙ্গাদের নিয়ে আমরা আমাদের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করতে পারি না ফলে আমাদের উচিত এই বিষয়টাকে আন্তর্জাতিকরণ করার মাধ্যমে এর তাদের যে সমস্যাটা তুলে ধরা এই জন্য একটা আমার প্রপোজাল আমি সবসময় বলে আসছি একটা প্রপোজাল হচ্ছে ঢাকাতে একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলন করা উচিত রোহিঙ্গাদের বিষয়ে সো দ্যাট এটাকে আন্তর্জাতিকরণ হতে পারে মানুষ জানতে পারে সমস্যাটা তার মানে আপনি বিশ্ব বিশ্বে আমাদের সমস্থাপনটাকে স্বাভাবিকভাবেই তুলে ধরা এবং পাশাপাশি অন্য দেশগুলো আচ্ছা জানি আমি একটা তথ্য জোগাড় করি মিয়ানমারে দুই হাজার চোদ্দ সনে নতুন করে আবার সেন্সাস হচ্ছে সেইখানেও এই গন্ডগোলটা উঠেছে যে মিয়ানমারের অধিবাসী যারা বহু বছর ধরেই রাখাইনে আছে এটা আরাকান বলতাম আমরা ওরা রাখাইন বলছে সেইখানে তাদের অধিবাসীদের উনিশশো তিরাশির পরে আর সেন্সাস হয়নি এখন দুই হাজার চোদ্দ সালে একটা সেন্সাস চলছে সেটা রেজাল্ট এখন পাবলিশ হয়েছে কিনা আমি জানি না সেখানেও একই ডিনায়াল পলিসি আছে তাদেরকে দেশ অস্বীকার করা কিন্তু এই কথা তো খুব পরিষ্কার তাদের মুখের ভাষা বাংলা হলেও তারা তো বারমার অধিবাসী কারণ ত্রিপুরার লোকেদের মুখের ভাষা আমাদের জন্য শেষ পর্যায়ে স্যার আপনি আমাকে বলেন এই যে যে হত্যাকাণ্ডের কথা যে কথাগুলো উঠে আসছে বা এই যে বিচারের ইয়েগুলো আসছে না আজকেও মনগঞ্জ শেষ দিনও ওই গায়মান্দার সুন্দরগঞ্জের এমপি মনজুল ইসলামকে দুর্বৃত্তরা মেরে ফেলেছে গুলি করে এবং আমার জানার মতো সাম্প্রতিককালে না গত কয়েক কয়েক দশকে মানে সরকার দলীয় একজন এমপিকে গুলি করে মেরে ফেলার ঘটনাটা কেন আজ সকালে খুল না তো আওয়ামী লীগের মানে যুবলের এক নেতাকে গুলি করা মেরে ফেলেছে মানে সুন্দরগঞ্জ এবং ওই জায়গাটা আপনি জানেন তো এক তো ওর জেমবি তারপর জামাত সবকিছু মিলে ওই জায়গাটা কিন্তু গায়মান্দা কিন্তু আস্তে আস্তে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানে এই জায়গাগ
ধরেন বাংলাদেশের রাজনীতিকে মানে এটাকে আদর্শিক জায়গা থেকে তো আমরা বিচার বিশ্লেষণ করতে পারি আবার বাস্তবতাটাও ভিন্ন তবে আমার কাছে মনে হয়েছে যে গত কয়েক দশকে বাংলাদেশের রাজনীতি দুটো শব্দ দিয়ে মোটামুটি মানে মোটামুটি আপনি বুঝতে পারবেন আর কি যে এখানে সরকারে যে থাকে সেটা হচ্ছে ক্লেপ্টোক্রেসি আর বিরোধী দলের যে থাকে সে ব্যান্ডালিজম হ্যাঁ এটা এটা এক ধরনের মানে এবং এবং সলিমুল্লাহ স্যার অনেক কথা বললেন হ্যাঁ অনেক কথা বললেন তার ভিতরে অনেক উদাহরণও আমরা দেখলাম আর একটা বিষয় আমি যেটি আপনার ওই আমাদের রাজনীতি তো কনসেনসুয়াল না এটা হচ্ছে কনফ্রন্টেশনাল এবং এবং আপনার বেলজিয়াম একটা দুই সালে আপনার বেলজিয়াম এবং এখানকার পলিটিক্যাল সায়েন্স আমাদের যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেখানকার একজন প্রফেসর একটা ইয়ে করেছিলেন গবেষণা করেছিলেন সেটা টাইটেল ছিল পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স ইন বাংলাদেশ ওরা ওদের সময়টা ছিল দুই থেকে দুই হ্যাঁ এবং তারা একটা কথা বলেছিল যে কোন বছর কত পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স হয়েছে তারা দেখল দুই হাজার এবং দুই সবচেয়ে বেশি পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স হয়েছে এবং তারা একটা আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে যে আপনার বাংলাদেশের রাজনীতির ভিতরে পেট্রোল বোমার যে বিষয়টা ঢুকে গেল এখান থেকে বাংলাদেশের রাজনীতি বেরোতে পারবে কিনা এবং পেট্রোল বোমা কিন্তু ভয়াবহ জিনিস হ্যাঁ আর একটা বিষয় হচ্ছে আমি যেটা মনে করি আপনি ওই যে সরকার বলেন আর বিরোধী দল বলেন এখানে আপনি কিছু রাজনীতিক পাবেন যারা মোটামুটি এক ধরনের ক্লিন পলিটিক্স করে আর কিছু রাজনীতিবিদ পাবেন সেটা সাংসদ হোক মন্ত্রী হোক কিংবা অন্য কোনো দলের পোস্ট পজিশন হোল্ড করুক এই চাঁদাবাজি তারপর ধরেন টেন্ডারবাজি তারপর ধরেন নানা রকম সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এদের যে পরিণতি এদের পরিণতি কিন্তু খুব ভালো হয় না আপনি ইলিয়াস আলীর কথা বলেন কিংবা আপনি আরও কিছু মানে এরকম রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বলেন তাদের যে মানে পলিটিক্যাল আপনার যে ব্যাকগ্রাউন্ড সেটা যদি আপনি বিশ্লেষণ করেন মানে আমি একজন ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে সেটা নিয়ে কোনো কমেন্টস করতে চাই না তবে তার আপনি ওই অতীত ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু দেখেন এবং সেটা দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন যে তার কনসিকুয়েন্সটা মানে স্বাভাবিক হবে না অস্বাভাবিক হবে না তাহলে স্যার দাঁড়াচ্ছেটা কি স্যার আপনার আপনার কি মনে হয় যে না এই বছরটা ইয়ার দিক থেকে অপরাধ এইসব জিনিসের দিক থেকে খুব বেড়েছে না কমেছে বলে আপনি মনে করছেন আমাদের এখানে পুলিশের যে পরিসংখ্যানটা আমরা পাচ্ছি আমাদের এখানে পুলিশের যে পরিসংখ্যানটা পাচ্ছি তাতে করে দেখা যাচ্ছে যে আপনার চুরি ডাকাতি হত্যা এই ধরনের অপরাধগুলো মোটামুটি হয়তো বা এক বছর একটু এক হাজার হয়েছে আর এক বছর একশো বেড়েছে কিংবা একশো কমেছে কিন্তু আমাদের সাম্প্রতিক সময় যেটা আমরা মানে আশঙ্কাজনকভাবে লক্ষ্য করছি সেটা হচ্ছে ভায়োলেন্স এগেনস্ট উমেন এবং শিশুর প্রতি যে ভায়োলেন্স এটা কিন্তু বেড়ে গিয়েছে এবং মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং দুর্নীতির এই বিষয়টা এটা কিন্তু ভয়াবহ রকমভাবে বেড়ে গিয়েছে শেষ মিনিটে আপনার কাছে একটা ইয়া সেটা হচ্ছে আমাদের দেশের অর্থনীতিটা কি অবস্থায় আছে আপনি এটাকে কি কতটা মানে শক্তিশালী মনে করেন আমাদের দেশের অর্থনীতি আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে শক্তিশালী এবং যদি আপনি সমস্ত ইন্ডিকেটর দেখেন যে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি হচ্ছে এবং রপ্তানি আয় বাড়ছে এবং বিদেশ থেকে যারা টাকা পাঠায় এখানে রেমিটে সেটা কখনো বাড়ে কমে সব থেকে আপাত দৃষ্টি সুস্থ মনে হয় এবং আমাদের একটা যে অর্থনীতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের গভীরতা মাপা যায় যখন বলে কি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যখন রিজার্ভ উনত্রিশ মিলিয়ন এত মিলিয়ন হয় লোক মানে একটু স্বাস্থ্য ভালো হ্যাঁ এত বিলিয়ন যদি হয় এটা যে স্বাস্থ্য ভালো বলে সেটা হচ্ছে কেন এটা জমে থাকে মানে বোঝা যাচ্ছে আমাদের রপ্তানি করে আমরা আয় পাচ্ছি কিন্তু আমরা উপযুক্ত আমদানি করছি না নানা কারণে এটা জমতে পারে কিন্তু সেটাকে মানে প্রশ্ন নিরপেক্ষভাবে স্বাস্থ্যের লক্ষণ মনে করা এটা একটা কিন্তু আমি মনে করি আমাদের দিক থেকে ভুল দৃষ্টি বলি আমরা কি এগিয়েছি না আমি সেটাই বলছি আমরা যে এগুচ্ছি এবং পিছু তার মধ্যে হচ্ছে আমাদের মা সুতম বলতেন মানুষের হাঁটতে দুটো পা লাগে একটার নাম তিনি বললেন শিল্প আর একটা হচ্ছে কৃষি আমাদের অর্থনীতিতে একটা স্ট্রাকচারাল পরিবর্তন হচ্ছে কিনা এটা হচ্ছে লক্ষ্য করার বিষয় যে আমরা কত পরিমাণে শিল্পায়িত দেশ হচ্ছে কোন ধরনের শিল্প করছি এই প্রশ্নগুলো যদি করেন আমি যে খুব ব্যাপক একটা পরিবর্তন হচ্ছে না আমরা যেরকম আগে রপ্তানি নির্ভর দেশ ছিলাম কি রপ্তানি করতাম আমরা পাট রপ্তানি করতাম পাকিস্তান আমলে আমাদের তর্কটা হয়েছিল কি আমাদের পাটের রপ্তানি আগে পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পায়ন করা হচ্ছে ওইটা আমরা টু ইকোনমি থিওরি বলেছিলাম এখন পাট আমাদের কমে গেছে রপ্তানিতে আমরা এখন গার্মেন্টস রপ্তানি করছি আগে আমরা চামড়া রপ্তানি করতাম মানে সস্তা জিনিসগুলো আমরা রপ্তানি এমনকি আমাদের চা পশ্চিম পাকিস্তানে রপ্তানি হতো বিদেশের বাজার আমরা খারিয়ে আর গার্মেন্টস যে করতে তার শতকরা আপনার নব্বই ভাগ ভ্যালু এডেড কিন্তু পুরোনো ভ্যালুই 
আমরা নতুন ভ্যালু যেটা অ্যাড করছি সেটা আমাদের শ্রমিকদের অল্প বেতন পাচ্ছি এই দিকে বলছি আমাদের অর্থনীতি কোনো গুণগত রূপান্তর হচ্ছে না শুধু পরিমাণগত রূপান্তর হচ্ছে মনে হতে পারে লোকে মনে করতে পারে যেমন ধরেন বলছে গ্রাম থেকে শহরে লোক আসা বাড়ছে শহর স্ফীত হচ্ছে কিন্তু শহরে যদি এই শহরেই আপনার চার থেকে পাঁচ মিলিয়ন লোক আছে যারা খোলা আকাশের নিচে বাস করে তো এইটা যদি আপনি মনে করেন স্বাস্থ্যের লক্ষণ তাহলে হতে পারে এইটার নাম একটা আছে শাস্ত্রে বলে প্রিমিটিভ অ্যাকিউমুলেশন যে কোনো মূল্যে অর্থাৎ লুটপাট করে ধনী হওয়ার যে পদ্ধতি এবং সেটা যে এখন অবাধ সঞ্চয় চলছে সেই যুগে আমরা আছি ঠিক আছে আপনাদেরকে ধন্যবাদ সময় শেষ হয়ে গেছে আমাদের সবাই কি শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি আজকের সম্পাদকীয় আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি